मला प्रार्थना करता देवा मला संपत्ती नको म्हटले शब्द कुठला आला बघा संपत्ती नको पण आठवण चित्ती असू द्यावी तुझ्या हृदयामध्ये माझी आठवण असू दे आणि माझ्या हृदयामध्ये तुझी आठवण असू दे मला संपत्ती मागत नाही महाराज मनुष्य जीवनामध्ये जीवन जगण्यासाठी सर्वात महत्वाचा वीक पॉइंट आहे त्याला म्हणतात संपत्ती ऐश्वर्य दादा माणसाचा जीवनातल्या व्यवहारातलं पान सुद्धा पैशाशिवाय हलत नाही पण जगद्गुरु तुको बरं त्याचा धिक्कार करतात नको म्हणतात मला संपत्ती हा महाराज माणसाने संपत्ती कमवावी नाही असं नाही पण किती कमवावी याचा सुद्धा लिमिट आहे दादा आपल्याला सुंदर नरदेह भेटला ना कामापुरता पैसा कमवा आणि राहिलेलं जीवन भगवान परमात्म्याच्या चरणी विलीन करावं एक वाक्य सांगू का महाराज माणसाने पैसा किती कमवावा आणि जीवन कसं जगावं खऱ्या अर्थाने जीवन आपल्याला नुसतं पैशासाठी भेटलेलं नाही जीवन जगण्याचा कधीतरी आनंद घेतला पाहिजे ना पण महाराज मनुष्य जर जन्मल्यापासून ती मृत्यूपर्यंत एवढी पैशाच्या पाठी मागू लागली एवढी पैशाच्या पाठी मागू लागली आणि जीवन जगायचं विसरूनच गेली मी नेहमी एक वाक्य सांगत असतो बर का माणस काय करतात माहिती का पैशासाठी शरीर बरबाद करतात लक्ष दे नाही का पैशासाठी शरीर बरबाद करतात आणि बरबाद झालेलं शरीर कमवण्यासाठी कमवलेला पैसा बरबाद करतात म्हणून तुम्हाला एक पुरुष मंडळीला विनंती लक्ष देऊन आहे की तुमच्यासाठी वाक्य सांगतो मनुष्याने संततीसाठी संपत्ती कमवण्यापेक्षा संततीसाठी संपत्ती कमवण्यापेक्षा संपत्ती कमवणारी संतत निर्माण करावी तेव्हा स्वराज्य घडत असत अरे आपण तर पैसा कमवतो दादा पण हे जीवन स्वतःच आहे ना याच्यासाठी कधीतरी जगलं पाहिजे ना सांगू तुम्हाला मिली ती जिंदगी किसे के कामाने केली मिली ती जिंदगी किसी के काम आने के लिए हम वक्त बर्बाद कर रहे कागज का टुकड़ा कमाने के लिए अरे क्या करोगे साहब इतना पैसा कमा कर ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी ना इस स्मशान में तिजोरी और मौत के फरिश्ते कभी रिश्वत लेते नहीं दादा असं ऐकलं का यमाने कुणाची रिश्वत घेतली यम न्यायला आला आणि त्याला सांगितलं थांबरे दोन लाख रुपये देतो रसाळ महाराजाचं कीर्तन ऐकू दे मंडपातून येत आहे ते जाग्या जाग्यात यम कुणाच ऐकत नाही हा आणि आपण पैशासाठी जीवन बरबाद करतो एक वाक्य सांगू का महाराज आपण ज्यांच्यासाठी पैसा कमवला ना आपण ज्यांच्यासाठी धावपळ केली ना आपण मेल्याच्या नंतर आपल्या अगोदर पैशाच्या वाटण्या होतात बरं का आणि आपण ज्याच्यासाठी कमवलं ते त्यांच्या हाताने आपल्याला जाळतात त्यांच्या हाताने आपल्याला जाळतात किती नवलय वर आपण त्यांच्यासाठी करायचं आणि शेवटला आपल्याला जाळणार कोण आहेत तेच आहेत ना महाराज मग एवढं पैशाच्या पाठीमाग काय लागायचं बरं एक वाक्य सांगू का महाराज मिली ती एक वाक्य सांगतो लक्ष देत नाही का म्हणजेल तरी येही ती तुने उंबर लगा दी यहा आते आते एका स्मशान भूमीवरचं वाक्य आहे म्हणजेल तरी येही ती तुने उम्र लगा दी यहा आते आते अरे क्या मिला तुझ इस दुनिया से अपन नहीं जलाया तुझे जाते जाते काय मिळालं तुला या जीवनामध्ये तुझ्या घरच्यांनी तुला जाळलं असं त्या स्मशानभूमीवरच वाक्य म्हणजे पैसा किती कमवू याच मोजमाप आहे दादा हा आपण एवढा पैसा कधीच कमवायला नको आपलं दुखायल्याच्या नंतर आपले पोर डॉक्टरला सोडून वकिलाला बोलवी थी एवढा कधीच कमवायचा नाही पण काय काय माणसं महाराज एवढे पैशाच्या पाठी मागा लागतात एवढे पैशाच्या पाठी मागा लागतात सांगू तुम्हाला काय कायच्या जीवनामध्ये एवढी संपत्ती महत्वाची असती एका भिकारलेख चांदीचं नाणं सापडलं थोडस लक्ष दे नाही का एका भिकारलेख चांदीचं नाणं सापडलं आणि त्याचं एवढं पैसे म्हणते प्रेम आता एक तर तो भिकारी त्याला चांदीचं नाणं सापडलंय किती आनंद झाला असेल बरं असा आनंद झाला ना महाराज पण ठेवायचं कुठं भिकारीत बँकेत अकाउंट नाही घर नाही दार नाही काय करायचं मग त्याने काय केलं महाराज एका पडक्या राजवाड्यामध्ये ते चांदीचं नाणं पुरून ठेवलं पैसा किती प्रिय या विषयी सांगतोय एका पडक्या राजवाड्यामध्ये ते चांदीचं नाणं पुरून ठेवलं काय कालांतर नाही त्याचं लग्न झालं त्याचं लग्न कुणाबरोबर होईल भिकारणी बरोबरच भिकाऱ्याचं लग्न काय श्रीमंता बरोबर होत असतं काय भिकारणी बरोबर लग्न झालं पण ती हुशार होती ती म्हटली पती राया तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका माझ्याकडे चांदीचं नाण आहे हा एवढा खोल झाला तो म्हटलं तुझ्याकडे चांदीचं नाण आहे ती म्हटली हो हा म्हटलं माझ्याकडे पण एक चांदीचं नाण आहे तिने लगेच पटकन काढलं त्याला दाखवलं ती म्हटली तुमचं चांदीचं नाणं कुठे तो म्हटला पडक्या राजवाड्यामध्ये पुरून ठेवलेलं आत्ता जातून घेऊन येतो मला चैत्रातले दिवस होते उन्हाळ्याचे दिवस होते दुपारचा पारा झालेला होता एक दोन वाढलेले होते आणि हा भिकारी अनवाणी पायाने पायामध्ये चप्पल नाही फाटलेले कपडे आहेत धावत पळत धावत पळत निघाला कशासाठी संपत्तीसाठी कशासाठी निघाला पोरा हो संपत्तीसाठी महाराज राजाने खिडकीतून पाहिलं की एवढ्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये कोण मनुष्य आहे 
कि पाया मधे चप्पल नहीं घाम आ ऊन डोक है धावत पड़त निगा प्रधान जी संगित प्रधान जी बोलू गया तो मनुष्य जवर बोल संग कार्य बाबा एवडे उ कुछ निगाला तो मंत्रा महाराज मैं पूर्वी का चांदी का ना सापड़ होता पड़क राजवाड़ मे फिर ना ना चल रही राजा आश्चर्य चांदी एवडे प्रयत्न राजा ने संगित प्रधान जी एक काम करा ये शंबर सोन चित ना दे एक तांती चानाने राजा प्रधान जी एक काम कर अर्ध राज्य महाराज घोषणा वो भागा मध्य सभी दौड़ी पिटवने आए कि आपका गाँव का जो भिकारी होता आर्ज राज्य देते सग गाँव लोग जमा जा महाराज नकाशा आतो बकाशा तालुक्या जिह्चा गाँव का महाराष्ट्र का देश का तसा राजा का नकाशा होता एक बाजू ने भिकारी एक बाजू ने राजा दोगा मदद एक टेबल टेबला वरती तो नकाशा वाणला राजा ने संगित हे बल तुला कुछ अर्ध भाग पाजे थे क्या भिकारी मंटल आप ज्यादा भागा मध्य पड़क राज कशाला 